gente, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente resolveu fazer uma atividade, essa atividade não é novidade. É... Na verdade, a Caroline, ela estava assistindo um vídeo e nesse vídeo tinha essa atividade, foi na Flávia Kalina. Se vocês quiserem, podem até dar uma conferida lá também. E ela ficou muito empolgada para fazer. E quando a gente encontrou é, essas bolinhas de gude aqui, lá no Raquen, ela ficou muito, muito, com muita vontade de fazer essa atividade. Então a gente resolveu fazer agora é, para mostrar para vocês como é. Então o material que vocês vão precisar vai, vão ser as bolinhas de gude, uma bandeja, né, Carol? Uma bandeja ou um depósito plástico, assim, desde que tenha essa abinha aqui, essa altura, mais ou menos. É, folhas de papel. Aqui, como a bandeja é pequena, a gente pegou uma folha de papel A4 e dividiu ao meio. Assim, ela pode, pode fazer vários desenhos. É, a tinta. Essa tinta aqui é aquarela, também você encontra lá no Raquen. E a gente vai precisar de papel toalha também, certo? O papel toalha é mais para limpar as bolinhas quando a gente terminar. Esse não, meu amor. Então pegue outro, chega, escolha uma aqui. Pegue uma folha. Não, esse não. É. No final, essa daqui a gente fez outro dia e ficou esse desenho aqui. Fica bem interessante. Essa atividade é muito boa porque ela mexe com a coordenação motora fina da criança. E também com a criatividade, né? Porque vão sair desenhos assim, ela vai misturar cores inusitadas. O primeiro passo é colocar a folha de papel dentro, como a Caroline já fez, então ela já tá sabendo. Aí o segundo passo é colocar as tintas, né? Aí Carol vai escolher as tintas, né, Carol? É, deixa a mamãe abrir aqui, ó. Tá fechado, né? A mamãe deixou fechado. Deixa abrir. Abriu. Pronto, aí Carol vai escolher qual a tinta que Carol quer, né? É. A cor que Carol quer. Quer que mamãe tire? Tira. Deixa mamãe tirar a tinta. Parece que você não é muito que é outra, né? Você consegue abrir? Consegue. Coloca. Tá bom. <risos> tá bom. Colocou bastante. Deixa mamãe puxar aqui um pouquinho. Tem que colocar só um pouquinho, filha. Fica muita tinta, aí o papel fica muito molhado. Qual outra cor que você quer? Essa você já escolheu, verde. A mamãe vai separar aqui pra você escolher outras cores. Esse. Amarelo. Pronto, vamos colocar as bolinhas? Mais uma? Ah, é porque são cinco bolinhas, né? Cinco bolinhas. Aí tem que escolher cinco cores, né? Diferente? Tá duro. Tá duro? Quer que a mamãe abre? Pronto, a mamãe abriu. Só um pouquinho, né? Pronto, tá bom, né? Pronto, você acertou a quantidade agora. Não, 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 não. Agora já tem cinco cores. Vamos escolher as bolinhas. Colocar mais ou menos essa quantidade de tinta para não ficar muito molhada a folha de papel. O primeiro caiu um pouquinho demais, mas tudo bem. Pronto. 
Ei, tá colocando em cima, né? Tá colocando bem em cima, né? Coloca a boca, vovó vai. Vai, coloca aqui, ó, no vermelho. Tem uma verde, né? laranja, né? E o amarelo. Pronto, acabou as bolinhas. Como que eu conheço? Agora é a vez de Carol. Isso, joga para um lado, joga para o outro. Muito bem, Carol. Muito bem. Carol já sabe. Carol fez uma vez, agora ela já sabe. Ela mesma que ensina. Não precisa ninguém estar ensinando. E pra frente e pra trás, você vai jogar também? Pra frente e pra trás? É. Virou, não foi? Vamos jogar pra frente e pra trás? Assim, ó. Pra aqui, pra frente, pra trás. Pra frente, pra trás. Acabou? Fez o primeiro quadro? Dá as bolinhas pra mamãe, dá. Eu tenho. Ah, você não quer se sujar, não? Pega a bolinha, dá porque pra mamãe. Tenho, é mamãe que vai pegar a bolinha? Eu Carol segura. Carol segura? Pronto. Mamãe pegou. Aí limpou, né? Aí vai colocar lá de novo, né? Eu vou colocar aqui. Vou pegar outra bola. Vai limpar, né? Tira o papel pra mamãe A gente coloca pra secar, né? Pronto Olha que obra de arte Olha que obra de arte que Carol fez, que coisa mais linda! Agora a Carol vai botar outro papel, né? Outro papel. Outro papel. Vai. Pronto. Agora vamos pegar as outras cores, né? Pode ver? Pode ver. A gente fez esse avental aqui é, com um saco de mercado. 
No final do vídeo eu ensino a vocês como é que faz, que é pra quando eles forem brincar com esse tipo de atividade que pode melar roupa, sujar roupa. Aí é interessante estar sempre colocando um aventalzinho pra proteger. Corta, Vamos cortar pra frente e pra trás? Frente. Pra frente e pra trás. Vai de novo. Pra frente. Pra frente. Pra trás. Pronto. Vai colocar a mão? Tem. Coloca. Pode colocar a mão. Isso. Faz uma pintura diferente, né? Também? Tá Muito bem. Né? Pintura com os dedos. pediu para pintar com os dedos agora e assim na verdade não é que não possa pintar com os dedos pode sim o importante é estimular a criatividade da criança ela já brincou bastante com as bolinhas e agora quis misturar as cores com as mãos fazer o avental, vocês vão precisar de uma sacola plástica, essas que vem no mercado, uma tesoura e um lápis, certo? É, a sacola a gente vai cortar aqui nessa parte do fundo, que seria a parte da cabeça da criança. Vamos lá, cortando, mais ou menos o tamanho da cabeça. Você quer também fazer? E aqui dos lados a gente vai cortar onde tem a parte dos braços. Você quer cortar também? Na Carol é pequenininha. Carol vai ajudar a mamãe a desenhar, né? Pronto, então fez os buraquinhos só para elas passarem nos braços. O hidrocô, na verdade, é para você poder fazer algum tipo de desenho para deixar mais bonitinho o avental, para a criança se estimular a usar. Olha, abriu! Abriu? Você quer desenhar com a mãe? Vamos fazer um desenho bem legal. Vamos fazer um desenho bem legal. Olha que mamãe tá fazendo. Que bichinho é esse que mamãe tá fazendo? Que tal agora você tentar fazer com seu filho? Um beijo, galera. Fiquem com Deus. Até a próxima. Bye, bye.